হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানেই আছেন আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আপনাদের সাথে আমি আজকে একটা দুপুরের আয়োজন শেয়ার করতে যাচ্ছি তো এখানে আমি শুটকি নিয়েছি ইলিশ মাছ নিয়েছি আর একটা বেগুন নিয়েছি তো খিচুড়ি রান্না করব খিচুড়ির জন্য এখানে চাল ডালও নিয়ে নিয়েছি একটা প্যানে তো যেহেতু খিচুড়ি রান্না হবে তো খিচুড়ির সাথে আসলে যেটা যেটা যায় সেগুলোই আমি করার চেষ্টা করছি আর কি তো আজকের খিচুড়িটার আসলে রেসিপিটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আজকের খিচুড়ি আমি রান্না করব হচ্ছে পাতলা খিচুড়ি যেটা সবজি দিয়ে রান্না করে সেটা তো আমি খিচুড়িটাকে চাল ডালটাকে এখানে ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে পানি চুলাই দিয়ে দিলাম একদম যতটুকু আমার পানি দরকার ততটুকু আমি দিয়ে দিয়েছি তো এখানে আমি টোটালি চাল ডাল মিলিয়ে এক কাপ নিয়েছিলাম তো এখানে পানির মধ্যে আমি গুঁড়া মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরা আর কারি মশলা আর একটু লবণ দিয়ে তো এটাকে নেড়ে চেড়ে দিয়ে ঢেকে রাখব তো এটা আস্তে আস্তে সিদ্ধ হতে থাকবে তারপর আমি নেক্সট প্রসেসে চলে যাব তো সবজির জন্য এখানে আমি সবজি নিয়েছি হচ্ছে জুকিনি নিয়েছি যেটাকে স্কোয়াস বলে আর নিয়েছি হচ্ছে একটু মিষ্টি কুমড়া আলু আর একটা গাজর তো আসলে যেহেতু পাতলা কিছুড়ি এমনি একটু রান্না করলে একটু বেশি হয়ে যায় তো সবজিটাকেও আমি একটু ব্যালেন্স করে দেওয়ার চেষ্টা করছি যেহেতু এক কাপ আমি চাল ডাল নিয়েছি তো সেক্ষেত্রে আমার সবজিগুলো ওরকম মানে হতে হবে আর কি তো আমি এখানে সবজিগুলোকে এখন কেটে নিচ্ছি তো একে একে আমি সব সবজিগুলো কেটে নিয়েছি তো এগুলোকে যেহেতু আমি প্রথমে ধুয়ে নিয়েছি তো আজ কাটার পর আমি আর কোনো সবজি ধুই না এরকমই সব রেডি তো এখানে সবজিগুলোকে একটু হালকা ভেজে নিব কারণ একটু তেলে হালকা ভেজে তারপর খিচুড়ির সাথে অ্যাড করলে সবজিটা খেতে ভালো লাগে খিচুড়িটা কিন্তু খুব টেস্ট হয় তো এখানে তেলের মাঝে আমি সবজিগুলো সব দিয়ে দিলাম তো এখানে সামান্য একটু লবণও অ্যাড করে দিব আর সাথে একটু হলুদ করেও দিব তো লবণ হলুদ দিয়ে আমি সবজিটাকে একটু তেলের সাথে ভেজে নিচ্ছি তো সবজিটা এখানে অলমোস্ট আমি ফ্রাই করে নিয়েছি যতটুকু করা দরকার তো এরকমই হবে এখন আমি এটাকে খিচুড়ির সাথে অ্যাড করে দিব এখানে অলমোস্ট আমার যে চাল ডাল সেটাও মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসেছে আর সবজিটা অ্যাড করার পর এটা আরও তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে তো আমি সবজিটা অ্যাড করে দেওয়ার পরে এটাকে একটু নেড়ে ছেড়ে দিয়ে আবার ঢেকে রাখব তো এটা আস্তে আস্তে আরও কিছুক্ষণ হতে থাকবে তো খিচুড়ির সাথে খাওয়ার জন্য আমি এখানে চার পিস ইলিশ নিয়েছিলাম তো সেইগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে মশলা মাখিয়ে তারপর এখন তেলে দিয়ে দিচ্ছি এখন ভেজে নিব তো মাছগুলো আমি মূলত আমি মাছের টুকরাগুলোতে যখন ডিম থাকে তো ডিমগুলোকে বের করে নিয়ে আমি পেটের ভিতরটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে তখন ভাজার সময় আমি আবার ডিমগুলো এরকম ভিতরে দিয়ে দিই অন্যদিকে আমি বেগুন একটা নিয়েছিলাম সেটাকে আমি চাকবাজি করে নিচ্ছি আর চাকবাজি করার জন্য আমি আরেক পাশে আবার এটাকেও ভাজি করে নিচ্ছি
বেগুনটা ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে একটা প্যানে তুলে নেছি আর আমি এরকম বেগুন ভাজাটাকে চেষ্টা করি তেলটাকে সরিয়ে জড়িয়ে নেওয়ার জন্য তো আমি এরকম বেগুনের বেগুনের যে চাকটা থাকে সেটাকে চেপে চেপে তেলটাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি তো কারণ বেগুন ভাজাতে কিন্তু অনেক বেশি তেল থেকে যায় তো আমি চেষ্টা করি এভাবে নিয়ে তেলটাকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আর যারা আজকে আমার এই ভিডিওটি প্রথম দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্টস করবেন আর যদি বেশি ভালো লেগে থাকে ওবর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করবেন তো এখানে আমি বেগুন বাজারটাকে তুলে নিয়েছি একটা প্যানে তো আমার কাছে খুব ভালো লাগে যখন আমি খিচুড়ি রান্না করি এরকম মাটির পাত্রে এগুলোটা তুলে নিতে তো এই পাশে অন্য পাশে আমি ইলিশ মাছটাও ভাজা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে উল্টে দিচ্ছি তো অন্য একটা পাশে আমি আরেকটা ফ্রাইং প্যান বসিয়েছি তো এটাতে আমি এক টুকরা বাটার দিয়ে দিলাম তো আমি খিচুড়ি যেটা পাতলা খিচুড়ি করি সেটাতে আমি সব সময় বাটার বা ঘি ইউজ করি তেলের সাথে তো কেউ চাইলে মানে শুধু তেলও দিতে পারে কেউ চাইলে শুধু ঘি দিয়েও করতে পারে তো আমি দুইটাই মিক্স করব তো এই জন্য আমি এখানে বাটার দিয়েছি বাটারটাকে একটু গলিয়ে নিচ্ছি তো এটা গলা হয়ে গেলে এখানে আমি পরে তেল অ্যাড করব আর বাটার বা ঘি দিয়ে যখন খিচুড়িটাকে বাগার দেওয়া হয় এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হয় দারুণ লাগে খেতে তো এটা আসলে মিস করাটা সব ভুল হবে তো বাগারের জন্য এখানে তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে পরে এখানে আমি কয়েকটা শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচটার সাথে আমি দুটা তেজপাতাও অ্যাড করব তো এগুলো দেওয়ার পর এগুলো দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে দিব এরপর আমি আস্তে আস্তে অ্যাড করব রসুন কুচি তারপর পেঁয়াজ কুচি এগুলো দিব এগুলো দিয়ে ভালো করে এটাকে ফ্রাই করে তারপর এটা আমি সবজি খিচুড়ির সাথে মিশিয়ে নিব এই তো আমি খিচুড়ি মাঝে বাগারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পরে এটাকে নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি তো এখন কিন্তু এটা পারফেক্টলি হয়ে হয়ে গিয়েছে তো তারপর এখানে আমি একটু ধনে পাতা অ্যাড করতাম যদি বাসায় থাকতো তো বাসায় ছিল না বিধে আমি দিতে পারিনি ধনে পাতাটা দিলে আসলে খুব ভালো লাগে তো অপর পাশে আমি যে মাছ ফ্রাই করেছি তো মাছটাকেও তুলে নিচ্ছি ইলিশ মাছ ভাজার যে তেলটা থাকে এটা কার কার ভালো লাগে আমার কিন্তু খুবই পছন্দ তাই আমি ইলিশ মাছ ভেজে নেওয়ার পর তেলটাকেও কিন্তু তুলে নেই যতটুকু আমি আমার ইচ্ছে আর কি তো এটা দিয়ে কিন্তু মাছের থেকে ইলিশ মাছের তেলটা কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে রেডি হয়ে গেল আজকে আমার দুপুরের আয়োজন আর এখানে তো বেগুন বাজার দেখতেই পাচ্ছেন আর আমি আলু ভর্তাটা করেছিলাম সেটা দেখেই নি কিন্তু ধনে পাতা ছাড়া এটাকে খুব একদম কেমন যেন লাগছে দেখতে আর ইলিশ মাছ আর পাতলা খিচুড়ি আর আমি কিন্তু শুটকি নিয়েছিলাম কিন্তু সেটাও করা হয়নি কারণ কি এত বেশি খাবার একসাথে খাওয়া যায় না তো এটা কি স্কিপ করে ফেলেছিলাম প্রথমে শুটকিটা নিয়েছিলাম করব ভেবেছি 
তো এ ছিল আমার দুপুরের খাবার তো আশা করি আপনাদের আমার আজকের আয়োজনটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন তাহলে আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওর মাঝে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ